I den här videon ska vi gå igenom begreppet potensfunktioner. En potensfunktion är en funktion som ser ut på det här sättet. Y av x är lika med c gånger x upphöjt till a. C och a är båda konstanter. Y är den beroende variabeln och x är den oberoende variabeln. Precis som med andra funktioner. Om vi tar ett exempel. Vi börjar med att y av x är lika med 2 gånger x upphöjt till 3. Och vi vill ta reda på hur den här ser ut. Då så kan vi börja med att göra en värdetabell för den här funktionen. x, y och så ställer vi upp det i en tabellform så här. Och om vi då stoppar in x är lika med 3 i den här funktionen. Då ser vi att 3 upphöjt till 3 är 27. 27 gånger 2 är 54. Så då vet vi att y är 54. Så kan vi fortsätta med 2. 2 upphöjt till 3 är 8. 2 gånger 8 är 16. Y blir alltså 16. Stoppar vi in 1. Så får vi 1 uppe till 3 som är 1 gånger 2 som blir 2. Stoppar in 2 här. Tar vi i x är lika med 0 får vi i 0 också. Så kan vi fortsätta på andra sidan och ta minus 1. Stoppar vi in minus 1 i den här funktionen så får vi minus 1 uppe till 3. Och minus 1 uppe till 3 är fortfarande negativt. Eftersom vi då tar, kan visa det här, lika med Minus 1 tre gånger med varandra. Så vi har mi minus 1 gånger minus 1 gånger minus 1. Det här och det här minustecknet tar ut varandra och blir ett plustecken. Och kvar av ett minustecken. Så det blir alltså minus 1. Eh, så minus 1 uppe till 3 i minus 1 gånger 2 blir minus 2. Och så kan vi fortsätta. Och nu så tänker jag bara skriva ner vad det här blir. Och det blir samma sätt här. Fast det blir minus ställt. Minus 16 och minus 54. Så. Ritar vi då upp det här i ett koordinatsystem. På det här sättet. Med x. Och vi har y. Vi ska gå lite högre upp. Och då kan vi gå från, på x-axeln kan vi ha nolla i origo. Och så kan vi gå en, två, tre, fyra. Minus ett, minus två, minus tre och minus fyra. På y-axeln så vet jag att minus 20 blir ett bra värde att gå till. Och sen så kan vi ha... Nej, inte 20. Och så kan vi ha mitten där då, 10. Så får vi minus 10 här. Och minus 20 här nere. Nu kan vi stoppa in våra punkter. Om x är 0 är y 0, som vi ser här. Om x är 1, då är y 2. 1, 2, 3, 4, 5. Så ungefär där någonstans. Om x är 2, då är y 16. Så då hamnar vi ända här uppe. Och sen så blir det svårt att rita ut 3, för då skulle vi vara väldigt högt upp på tavlan. Så då går vi över till den negativa sidan. Och tar in x är lika med minus 1. Då blir y minus 2. Så då hamnar vi här någonstans. Lite högre upp egentligen. Och så tar vi in minus 2. X är lika med minus 2. Då är y minus 16. Så då är vi här någonstans nere. Ska vi då försöka rita den här funktionen med hjälp av de här punkterna. Då följer vi punkterna bara. Med vår penna. Så det kommer gå någonting sånt. Så vet vi att den går igenom origo. Och så går den upp. Och så fortsätter den. Eftersom 3 skulle vara 54 så kommer den ju fortsätta stadigt upp. 
Det här är alltså den här potensfunktionen som vi har ritat upp. Och alla potensfunktioner har en böjd kurva. 